హాయ్ సినిమా ఫ్యామిలీకి కనెక్ట్ కావాలి యూత్ని కూడా అట్రాక్ట్ చేయాలి కడుపు చెక్కలయ్యేలా నవ్వించాలి ఇన్ని ఉండాలంటే అక్కడ కెప్టెన్ కుర్చీలో విజయభాస్కర్ ఉండాలి స్వయంవరం నువ్వే కావాలి నువ్వు నాకు నచ్చావు మల్లీశ్వరి ఇలా సినిమాల పేర్లు అలా చెప్పుకుంటూ పోవాలి ఇప్పుడు ఆ వరుసలో చేరడానికి రెడీ అవుతోంది జిలేబి తన వారసుడిని హీరోగా పరిచయం చేస్తూ ఆయన జిలేబీని తీశారు మరి ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడడానికి మనతో ఉన్నారు ఫాదర్ అండ్ సన్ విజయభాస్కర్ అండ్ శ్రీకమల్ హలో అండి బోత్ ఆఫ్ యూ ఆఫ్టర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ అండి చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చారు హవ్ యూ నైస్ అండ్ మీ అబ్బాయిని కూడా పరిచయం చేస్తున్నారు ఈసారి మీరు ఒక్కరే రాలేదు మీ అబ్బాయిని కూడా తీసుకొని వచ్చారు శ్రీకమల్ అండ్ వేషాలు వేస్తానంటే సినిమా వేషం ఏమన్నాను నేను బయట వేషాలు కానీ ఇది నిజంగా కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ క్యాన్ యూ వాంట్ టు బికమ్ అన్ యాక్టర్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ సో నాలుగు రైట్ సెటప్ దొరికింది మీకు బేసికల్లీ మీకు మూవీస్లో నటించాలని ముందు నుండే ఇష్టం ఉండిందా ఏ ఏజ్ నుండి అండి యాక్చువల్లీ కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత నుంచి ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేశాను డ్యాన్స్ అవి ఇవంతా ఓకే యాక్టింగ్ ఒకటే నేర్చుకోలేదు నేర్చుకోవద్దు నేను అంటే నేను నాటికి ప్రీ వీక్ ప్రీ కోవిడ్డే స్టార్ట్ అవ్వాల్సింది కోవిడ్ తర్వాత స్టార్ట్ అయ్యింది ఓకే ఓకే సో అంటే మీరు ఫస్ట్ డాడీ నేను ఇట్లా యాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సినిమాలో అని చెప్పాలనిపించినప్పుడు మీరు డేర్ చేసి చెప్పేసారా లేకపోతే మీ మమ్మీ హెల్ప్ తీసుకున్నారా యూజువల్ అదే జరుగుతుంటుంది కదా యాక్చువల్లీ ఆయనే అడిగారు వండర్ఫుల్ ఫస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ ఇన్ టు డైరెక్షన్ ఇప్పుడు చిన్నప్పుడు దాని తర్వాత ఇనిషియల్లీ వెళ్ళేది లేదు నీకు నీకున్న టైం స్కెడ్యూల్కి అంత ఇది పనికి రాదు కొంచెం అంటే నేను అందరికీ కూడా సినిమా చూసిన ప్రతి మనిషికి ఫస్ట్ చాలా ఈజీ డైరెక్షన్ అనిపిస్తుంది సో నేను ఫస్ట్ చెప్పా నీకేం కావాలో ఫస్ట్ క్లియర్గా యూ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ ఇన్ యువర్ మైండ్ నువ్వు అనుకునేది వేరు చేయాలనుకునేది వేరు నీకు వచ్చింది దెన్ తర్వాత మంచి ప్రాపర్గా ఉన్న సబ్జెక్ట్ తనకి మ్యాచ్ అయ్యేది దొరికేంత వరకు అంతకుముందు చాలాసార్లు అనుకున్నాం ప్రాపర్ స్క్రిప్ట్ దొరికితే కానీ వాడిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయకూడదని నాలుగు వెయిట్ చేశాను అండ్ ఇప్పుడు రైట్ మూమెంట్ లెట్ సీ సో మీకు బేసికలీ డైరెక్షన్ అంటే ఇష్టం కానీ మీ ఫాదర్ చెప్పిన దాన్ని బట్టి మీరు యాక్టర్ అయ్యారు కదా సో ఇప్పుడేమనిపిస్తుంది మీకు డైరెక్షన్ అనేది కష్టమా చాలా ఈజీయా కష్టం ఇప్పుడు తెలిసి వచ్చింది ఒక్కరోజు కూడా షూట్ చేసేవాడిని కాదేమో ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యా యాక్టింగ్ వాజ్ మచ్ ఈజియర్ ఎక్కడ కష్టం అనిపించింది ఎక్కడ కష్టం అనిపించలే అదే సర్ప్రైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ నాకు అసలు ఎక్కడ ఇట్ వాజ్ వెరీ ఈజీ హీ మేడ్ ఇస్ వెరీ కంఫర్టబుల్ నాకు ఇంకా డాడీతో పని చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంకా టఫ్గా ఉంటుంది అనిపించింది బట్ నో ఛాన్స్ సెట్స్ మీద డాడీ డాడీగా ఉంటారా లేకపోతే డైరెక్టర్గా ఉంటారా డైరెక్టర్గానే డైరెక్టర్గా ఏదన్నా మీ మీరు సరిగ్గా చేయకపోతే తిట్టిన రోజులు సో మీరు డైరెక్ట్ చేశారు మీ అబ్బాయి యాక్ట్ చేశారు ఎక్కడైనా అంటే బికాస్ అప్పుడప్పుడే ఇప్పుడు ఇదే ఫస్ట్ మూవీ కాబట్టి ఎక్కడైనా సి యువర్ ఏ పర్ఫెక్ట్ డైరెక్టర్ ఎక్కడైనా పర్ఫెక్ట్గా రాలేదు అని అంటే ఎట్లా ఎట్లా ఆ స్క్వీజ్ చేసైనా తీసుకొస్తారు అలాంటి సందర్భాలు ఉన్నాయా చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఎప్పుడు వీడికి కోట్ చేసేది నేను చేసిన చిరంజీవి గారు వెంకటేష్ గారు నాగార్జున గారు పెద్ద పెద్దోళ్ళు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏదైనా సీన్లో ఎలా చేయాలి చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ అన్ని అవి కొంచెం టిప్స్ ఇచ్చేవాడు అండ్ మీరందరూ బయట చూసేది అంటే ఆన్ స్క్రీన్ వాళ్ళని చూసేదానికంటే బయట కొన్ని టెక్నిక్స్ వాడతారు అవి నేర్చుకోవాలి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ప్రజెంట్ జనరేషన్ అందరూ కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఆ టెక్నిక్ నేర్చుకోవాలి క్యారెక్టర్ని కాదు మీరు చూడాల్సింది మనుషులు యాక్టర్స్ వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఒక సీన్ని ఒక డైలాగ్ని చెప్పాలని అంటే అదే డైలాగ్ని పది రకాలుగా చెప్పచ్చు ఒక్కొక్కళ్ళు ఎంత అంటే వాళ్ళ టెక్నిక్ ఏంటో నేర్చుకుంటే వీళ్ళకి ఇంకా ఈజీ అట్లా ఐ యూస్ టు టెల్ ఇమ్ అలాంటి సీన్లో ఇలా చేసేవాళ్ళు అండి నువ్వు కూడా అలా జస్ట్ ట్రై టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గెట్ ఇన్ టు ది క్యారెక్టర్ ఇన్ టు ది స్కిన్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్ ఆ తర్వాత ఆటో ఆటోమేటిక్గా అంతా వచ్చేస్తుంది అంతేగాని పై పైన యాక్టింగ్ చేయ చేయటం వల్ల ప్రయోజనం లేదు యూ కాన్ అన్లెస్ యూ హ్యావ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాదు 
అలా వాళ్ళందరినీ చెప్తూ కొంచెం అప్పుడప్పుడు తిడుతూ అప్పుడప్పుడు కొంచెం ప్రేమగా చెప్తూ ఐ డోంట్ షౌట్ ఎట్ ఎనీబడీ కానీ ఊరికి నేను కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాం అంతే అంటే ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ రియలీ సీరియస్ అబౌట్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ అది ప్రాపర్గా రాదనే భయంతో అండ్ సాధ్యమైనంత వరకు బాగా చేశారు చూడండి మీరు మీ అందరు యూనో ఆడియన్స్ అది బెస్ట్ చెప్ సి సో అంటే ఇక్కడ మీ ఫాదర్ చాలా పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్తో వర్క్ చేశారు లైక్ పెద్ద పెద్ద హీరోస్తో సినిమాలు చేసి ఉన్నారు ఇప్పుడు మీతో చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఆల్రెడీ పెద్ద హీరోస్తో వర్క్ చేసి హిట్ కొట్టిన ఆయన ఇప్పుడు మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ మూవీ కూడా ఒకలాంటి స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యారా స్టార్టింగ్లో కొంచెం అనుకున్నాం ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా మేము బయట ప్రాజెక్ట్స్తోనే రావాలి అని అంటే చాలా ప్రాజెక్ట్స్ కూడా వచ్చినాయి అట్లాగా అట్లా వస్తేనే బెటర్ అని ఐ ఆల్వేస్ ఫెల్ట్ దట్ బట్ అది ఏంటో డెస్టినీ తీసుకొచ్చి కరెక్ట్గా ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసేలాగా అట్లా కుదిరించింది సో హ్యాపీ అబౌట్ దట్ బట్ యా స్ట్రెస్ ఇప్పుడేం లేదు ఇనిషియల్లీ ఐ థాట్ బయట నుంచి వస్తే బెటర్ అని అనుకున్నాను సో మీ ఫాదర్ డైరెక్షన్లో ఫస్ట్ షాట్ ఏంటో గుర్తుందా మీకు అది ఆ రోజు ఫస్ట్ షాట్ గుర్తుంది ఫస్ట్ సీ లాస్ట్ క్లైమాక్స్ సీన్ ఫస్ట్ అదే షూట్ చేసింది అకార్డింగ్ టు స్కెడ్యూల్ సో ఇక తర్వాత అది ఎందుకు ఎలా చేయాల్సి వచ్చిందో మిగతా సినిమాలో జరిగిన తర్వాత కానీ వాడికి ఒక క్లారిటీ రాలా ఫస్ట్ వై ఐఎమ్ యాక్టింగ్ వై ఐఎమ్ టోల్డ్ టు యాక్ట్ లైక్ దిస్ ఫస్ట్ లాస్ట్ సీన్ చేసాం ఇక మిగతా సినిమా అంతా అయిన తర్వాత అంటే ఒక చిన్న ప్యాటర్న్ ఉంటుంది యాక్ట్ చేయటం అంటే యాక్టింగ్ ఈజ్ ఆల్ ఇన్ ది స్క్రిప్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది యాక్టింగ్ ఈజ్ ఇన్ ది స్క్రిప్ట్ సో మీరు ఇంతకు ముందు అయితే సెట్స్కి అది వెళ్ళి వెళ్ళేవారా మీ ఫాదర్తో సెట్స్కి వెళ్ళడం ఓకే సో అదంతా మీకు పరిచయమే సెట్స్ పరిచయము ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఏమైనా జస్ట్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ హాయ్ బాయ్ అయిపోయింది దాని తర్వాత సైకిల్ చేస్తారు వెళ్ళారు <laughs> 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 ఫాదర్ డైరెక్షన్ కానీ లేకపోతే మేబీ ఇంకొక ఏదైనా షూట్కి వెళ్ళినప్పుడు డైరెక్టర్ ఇవన్నీ చూసారు కానీ మీరు బిఫోర్ కెమెరా నిలబడి చేయడం అనేది దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం నేను ఎప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్ చేయాలా ఎప్పుడు ఏం వీడియోలో నథింగ్ నథింగ్ నో స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ నథింగ్ డైరెక్ట్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ కమింగ్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ ఐ మీన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా చూసినప్పుడు వేరు యాక్చువల్గా అక్కడ మీరు నుంచి ఉన్నప్పుడు వేరుగా ఉందా జలేబీ కొంచెం ఏదో కాలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్ కనబడుతుంది పిల్లలు and everything <coughs> so mokka cheppalante meeku jilevi lo gurralu yuddhalu undavu gaani kurrallu saradalu untayi so it's all like very youthful very and the fun just have fun and anduke caption bettam migatha ye emotions undavu indro kashtalu kannillu undavu ee vidhamaina vere navarasalu antaru indro okate only fun only fun ayanni migatha em levu కావాలని అలా అంటే మేము ఇట్స్ స్క్రిప్ట్ చేసే దగ్గర నుంచి ఫన్ మాత్రమే ఉండాలి వీళ్ళకి కొంచెం కొత్తగా ఉంటుందని అలాగే చేసాం ఆఫ్టర్ యూ సీ ది ఫిల్మ్ ఇట్ విల్ బి క్లియర్ అండ్ టైటిల్ కూడా జిలేబీ అనేది పెట్టాల్సి వచ్చింది అది మీరు సినిమా చూడాలి సినిమా చూస్తేనే జిలేబీ మీనింగ్ తెలుసు అంటే లేదు లేదు అంత సీక్రెట్ ఏం లేదు దేర్స్ నో సీక్రెట్ సీ అబౌట్ ఇట్ ఇట్స్ అ నిక్ నేమ్ వీడు ఈ సినిమాలో 
కాలేజ్ హాస్టల్కి వచ్చినన్ని సార్లు కరెక్ట్గా కానీ నిజంగా కాలేజీకి వెళ్ళింటే పెద్ద ఆఫీసర్ అయి ఉండాడు అంటే ఆయనకి హీరో కావాలని రాసి పెట్టిందండి కాబట్టి డెస్టినీ ఇట్ టు కిమ్ ఇయర్ రైట్ సో విజయ్ భాస్కర్ గారు అంటే మాకు తెలుసు బట్ మీ గురించి ఎక్కువ తెలియదు కాబట్టి వి జస్ట్ వాంట్ నో అబౌట్ యూ సో ఏంటి మీ ఇష్ట ఇష్టాలు ఏంటి సినిమాకి సంబంధించిన ఇష్టం ఏంటి ఇష్టమైన హీరో ఎవరు ఎవరిని చూసి బాగా ఇన్స్పిరేషన్ ఫీల్ అయ్యారు అంటే నిజం చెప్పాలంటే ఇట్ కీప్స్ వేరింగ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవరో ఒకరు కొత్త వాళ్ళు వస్తారు కొత్త సినిమాలు అది ఇది సడన్గా ఎక్కడ నచ్చుతుంది అది బట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్ మోస్ట్లీ రజనీకాంత్ గారు ఐ లైక్ ఎస్ స్వాగ్ స్టైల్ అండ్ దట్ మ్యాన్ ఇస్ సో సింపుల్ బట్ యు నో దట్ ద కైండ్ ఆఫ్ వారా హీ హ్యాస్ థింక్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ టు లర్న్ అబౌట్ ఆయన హీఈస్ మై వన్ ఆఫ్ మై ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ తెలుగులో తెలుగులో చాలామంది ఉన్నారు బికాస్ అల్లు అర్జున్ గారు డ్యాన్స్ కానీ ఎన్టీఆర్ గారు యాక్టింగ్ కానీ రామ్ చరణ్ గారు లైక్ దర్ సో మెనీ పీపుల్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దాంట్లో యూనో ఐ రియలీ లవ్ దెమ్ మహేష్ బాబు గారు లుక్ కానీ ప్రభాస్ గారి యూనో దట్ హిజ్ మేనరిజం కట్అవుట్ దట్ ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ అ యూనిక్ క్వాలిటీ సో ఒకళ్ళు అని చెప్పడానికి మిగతా వాళ్ళందరూ బ్యాడ్గా ఉండి ఒకళ్ళు బాగా చెప్పేవాడిని బట్ అందరూ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ సో అంటే పిల్లలందరికీ కూడా ప్రతి కొడుకు కనిపిస్తుంది నాన్నగారు ఎలా బతుకుతారేమో నాకంటే బాగా నాలెడ్జ్ లేదు నాన్నగారికి అనిపిస్తుంది సో కొడుకులు అందరికీ ఒక కొటేషన్ బై ది టైమ్ యూ రియలైజ్ యువర్ ఫాదర్ ఈజ్ రైట్ యూ హ్యావ్ ఎ సన్ హూ థింగ్స్ యువర్ రాంగ్ సో ఆ వయసు అంత లేట్ అయితే కానీ అర్థం కాదనమాట సినిమా కూర్చు ప్రతి సినిమా థియేటర్లో కూర్చుని వచ్చేసి వీళ్ళు కామెంట్ చేసేస్తుంటారు అక్కడ అది బాగాలేదు ఇది బాగాలేదు సరిగ్గా చేయలేదు అది చేస్తున్నప్పుడు కానీ తెలియదు కెమెరా ముందుకు వెళ్తే వెన్ను పూసలో నుంచి వణుకు పొడు ఒక డైలాగ్ కరెక్ట్గా ఓన్ చేసుకుని చెప్పాలి ఇంటెన్సిటీ రావాలి టైమింగ్ రావాలని అంటే ఎంత కష్టమో కెమెరా ముందుకు వెళ్తే కానీ తెలియదు సో యువతరు కూర్చున్నప్పుడు ఆడియన్స్గా చాలా ఈజీ అనుకుంటారు వెళ్ళిన తర్వాత నేను షార్ట్ అయిన తర్వాత అడిగాను ఇప్పుడు అర్థమైందా నీకు డైలాగ్ ఓకే యాక్టింగ్ అంటే రేపు నుంచి జాగ్రత్త సో మీరు ఎప్పుడైనా ఏదన్నా షార్ట్ లో పప్పా తుసి గ్రేట్ హో అన్న అన్నది ఎక్కడైనా కనిపించిందా ఏంటండి పప్పా తుసి గ్రేట్ హో అని చెప్పి అంటే ఇప్పుడు దాకా చెప్పారు కదా ఫాదర్ నాకు అంత తెలివి లేదు నా అంత తెలివి లేదు అబ్సల్యూట్లీ హి ఇస్ ఎ జీనియస్ నాకు అనిపించిందా యా నాకు జస్ట్ ఓకే ఆయన ఆయనకి అట్లానే ఆయన ఇంటెలిజెంట్ అని ముందు నుంచి అనుకుంటా ఉండండి సినిమా చేసిన తర్వాత అర్థమైంది చాలా చాలా విషయం ఉంది మా అందరికి ఇంకా తెలియదు సో మీ పేరు విజయభాస్కర్ అనగానే పక్కనే త్రివిక్రమ్ గారు కూడా గుర్తొస్తారు యాక్చువల్గా అంటే మళ్ళీ మీ కాంబోలో మూవీని ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైనా చెప్పలేమండి చాలా అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే త్రివిక్రమ్ ఫస్ట్ వీడిని కొట్టింది అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాడి మీద క్లాప్ కొట్టాడు క్లాప్ కొట్టి ఈ సినిమా ఓపెన్ చేసింది త్రివిక్రమ్ వాడి మీద క్లాప్ కొట్టి ఆ ఒక్కటే కనెక్షన్ ఈ సినిమా వరకు నైస్ మరి మూవీ చూపించారా త్రివిక్రమ్ గారు ఇంకా లేదు ఇప్పుడే ఫినిష్ అయింది అంటే మీరు మీరు ఇద్దరు చాలా క్లోజ్ కదా ఈ మూవీ చూసిన తర్వాత ఈయన యాక్టింగ్ చూసిన తర్వాత మీ గెస్ ప్రకారం జస్ట్ మీ గెస్ ప్రకారం ఆయన ఆయన నోటి నుండి ఎలాంటి డైలాగ్ వస్తుందని అనుకుంటున్నారు ఎవరు త్రివిక్రమ్ అంటే అంటే మేము కొంచెం ఓపెన్గా మాట్లాడుకుంటాం ఇక్కడ ఇక్కడ బాగా చేశాడు ఇక్కడ కొంచెం ఇక్కడ కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అట్లా బట్ సినిమా చూపించిన తర్వాత కానీ నేను ఆ విషయం చెప్పలేను అంటే తన ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తే నాకు అర్థమవుతుంది సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంకా చూపించలేదు కాబట్టి యూనో ప్రస్తుతం చెప్పలేము చూపిద్దాం లెట్స్ ఇంకెంత ఐ థింక్ మేము ట్వంటీ ఫస్ట్ అనుకుంటున్నాం రిలీజు సో ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ వీక్ వీళ్ళందరినీ ఒకసారి రవికిషోర్ గారు వీళ్ళందరూ ఓపెనింగ్ చేస్తున్నారు మా గురువు గారు గోపాల్ గారు రవికిషోర్ గారు 
త్రివిక్రమ్ వీళ్ళందరూ వాళ్ళందరినీ పెట్టుకుని ఓపెన్ చే ఓపెనింగ్ చేశాను సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వీడేంటి తర్వాతకి ఎలా ఉంటాడు ఆ ఫ్యూచర్లో పనికి వస్తాడు పనికి రాడా ఆఫ్ కోర్స్ ఆడియన్స్ విల్ డిసైడ్ సో రైట్ సో ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు డాడీలకి మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ దగ్గర కనిపించకుండా దాక్కున్నట్టుగా ఎప్పుడన్నా మీరు ముందు రోజు సరిగ్గా షూట్ చేయనప్పుడు డాడీకి కనిపించకుండా ఇంట్లో ఉండి డైరెక్ట్ సెట్స్ లో కనిపించిన రోజులు ఉన్నాయా లేదు లేదు షూటింగ్ అప్పుడు మాత్రం ఐ వాస్ వెరీ పర్టికులర్ టైం కి పడుకోవాలి టైం కి లేవాలి బికాస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ చెప్పింది నువ్వు బా చేసావు బా చేయలేదు ఇది కీప్ ఆల్ దట్ అసైడ్ ఫస్ట్ డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ లేకపోతే ఏ పని చేయలేవు ఈ పని కాదు అదొక్కటి మాత్రం సినిమా లేనంతసేపు ఓకే మేము తిరుగుడు తిరిగేదంతా అట్లా తిరుగుతాం సినిమా ఉన్న రోజులు మాత్రం టైం పడుకోవడం టైంకి లేవడం అందరికీ రాగడం రావడం కంటే ముందే సెట్లో ఉండడం దట్ ఇస్ పర్టికులర్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంటిన్యూ దట్ నైస్ అండ్ ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ శివాని గురించి మాట్లాడుకోవాలి సో తనతో పేరింగ్ అనేది అంటే లైక్ యాప్ట్గా సెట్ అవుతారు ఈ పేర్ అని ఎందుకు అనిపించింది మీకు హౌ డిడ్ యూ చూస్ అంటే అలా కాదు ఫస్ట్ టైం శివాని మేము చూస్ చేయటం కంటే ముందు ముందు ఈ సెటప్ అంతా అసలు మేము అనుకున్న టైంలోనే ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ హర్ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీళ్ళంతా ముందు నుంచే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వీళ్ళిద్దరు అదంతా అనుకున్న తర్వాత నా దగ్గరికి వచ్చి ఓకే తర్వాత వస్తే నన్ను అడిగితే కొంచెం డాడీ అది ఇదని నేను నేను వేరే స్క్రిప్ట్ ఏదో చేస్తున్నా సరే ఇప్పుడు వీడిని నేనే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలా నేనే అనుకున్నానంటే బయట వాళ్ళు అయితే ఇంకా వాడిని బాగా వాటి టాలెంట్ బయటికి తీసుకొస్తారేమో అనుకున్నా కుదరలా చాలా నాలుగైదు ప్రాజెక్టులు అనుకున్నాం ఇక తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇటు నుంచి వచ్చిందో ఇక వీళ్ళిద్దరిని బికాస్ వాళ్ళు ఇదివరకు నుంచే ఫ్రెండ్షిప్ ఉండటం వల్ల సినిమాలో కూడా ఈ డైలాగ్స్ కొంచెం వన్ టు వన్ ఈజీ అట్లా ఇట్స్ అ వెరీ యూత్ ఫుల్ఫిల్ సో ఇట్స్ నాట్ ఎ లవ్ స్టోరీ ఆ ఒక్కటి మీరు చెప్తారు Oh, it's not it's a love not story. story. Okay, it's all about friends it's friend, and it's life. Fun. It's fun. College actually, days, low, unde actually fun. Actually, you don't have to expect that. If you look at the cinema, you don't have to say that you don't have to build up. If you look at the cinema, you don't have to say that. That's what it is. What genre it is. Oh, okay. Yeah. 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 Okay. So, main audience, you're like college going? Yeah. ఆల్ క్యాటగిరీస్ నిజం చెప్పాలంటే డాడీ ఎప్పుడు కూడా యూ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్ హాస్టల్ కాలేజ్ అనందుతే డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్స్ ఉంటాయి అట్లాంటి కామెడీ ఉంటుంది బా యూత్కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి అది ఇట్స్ అ క్లీన్ ఫిల్మ్ ఒక్క బూత్ మాట ఉండదు ఒక్క డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్ ఉండదు మీరు ఇది వరకు ఆయన సినిమాలన్నీ చూసి ఎట్లయితే ఎంజాయ్ చేశారో డైలాగ్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ అనుకోవడం మళ్ళీ మళ్ళీ అదే మాట్లాడడం ఈ సినిమాలో చాలా చాలా కంటెంట్ ఇస్తున్నాం అట్లాగా ఐ థింక్ మీ మర్జీ వీళ్ళందరికీ దర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ మళ్ళీ మళ్ళీ అవే డైలాగ్స్ రిపీట్ చేస్తారు ఇదంతా యూ విల్ బీ సర్ప్రైజ్డ్ దట్ థింగ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ఫర్ ష్యూర్ నైస్ ఒక అంటే మనం ముందే అంత బిల్డప్ సినిమా చూసి వాళ్ళు చెప్పాలి మనకి బట్ నిన్నే చూసాం నిన్నే చూసారా ఎలా అనిపించింది మిమ్మల్ని మీరు చూసుకున్నప్పుడు అంటే సి అంటే ఇప్పుడు ఒక జానర్ ఆఫ్ మూవీ అని చెప్పుకోవడానికి అంటే ఈ మూవీ ఇట్స్ అ సర్టెన్ జానర్ ఓకే వెరీ ప్లెజెంట్ ఫిల్ అండ్ యు నో నాకు ఎప్పుడు ఐఎమ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ద ఫ్యామిలీ ఫిల్ అందరూ కూర్చొని కలిసి కూర్చొని చూడాలి అందరూ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్స్ అనేవి చెప్తారు ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్స్ అందరూ తీస్తూ ఉంటారు కానీ ఫ్యామిలీ అందరూ చూసిన ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు చూడాల్సిన సినిమాలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఈ మధ్య ఇది అందరూ కలిసి అట్ ఏ టైం చూసే సినిమా సో ఇట్ విల్ బీ వెరీ యూనో జస్ట్ ఇంట్లో ఎలా ఉంటాము నిజం చెప్పాలంటే ప్రతి ఇంట్లో శాంక్టిటీ ఉంటుంది పవిత్రత ఇది అలా ఉంటుంది ముందే ప్రేమతో అందరికీ హెచ్చరిక ఈ సినిమాకి it's going to be very decent <laughs> ott language undu so it went to very layers undu straight we just want to give you a good feeling ante cinema feel good entertainer that's all nice ee tarvata ela undo meer choose cheppali andukane mana ekku build up ivakortha ani cheptanu we already bold build up ichesanu 
బిల్డ్ పిక్చర్ అని మీరు అంటున్నారు కానీ ఆయన ఏమి చెప్పలేదు ఏమి చెప్పలేదు ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే వాట్స్ అవుట్ ఆఫ్ జానర్ అని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అది కాదు అని ఒక క్లియర్ చేశారు అంతే దట్స్ ఇట్ సో బొమ్మరిల్ల ఫాదరా మీ ఫాదర్ లేకపోతే కూల్ ఫాదర్ కూల్ ఫాదర్ వెరీ కూల్ ఆయన చూడడానికి సీరియస్ గా ఉన్నట్టు ఉంటారు కానీ చాలా చాలా కామెడీ చేస్తారు మమ్మల్ని అందరిని ఎప్పుడు నవ్విస్తానే ఉంటారు ఆల్వేస్ బ్లిస్ఫుల్ ఈజ్ అ బ్లిస్ఫుల్ మ్యాన్ స్ట్రెస్ఫుల్ డే లో కూడా ఇలానే ఉంటారా అస్సలు స్ట్రెస్ అనేది దగ్గర కూడా రానివ్వరు ఏమైనా వస్తే జస్ట్ థర్టీ సెకండ్స్ హీల్ కట్ ఆఫ్ దాని తర్వాత మళ్ళీ హీజ్ బ్యాక్ టు హీజ్ నార్మల్ నైస్ సో మీరు మీ అబ్బాయిని ఏ స్థానంలో చూడాలనుకుంటున్నారు బిగిని నుంచి కూడా ఫస్ట్ ట్రై టు బికమ్ అన్ యాక్టర్ స్టార్ డమ్ విల్ ఫాలో అందుకనే డోంట్ ట్రై టు బికమ్ ఎ స్టార్ ఫస్టే అది చేయొద్దు మెట్లు ఎక్కకుండా మ్యాడ్ ఎక్కలేము సో జస్ట్ టేక్ ఇట్ ఈజీ వన్ బై వన్ చక్కగా అండ్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కాబట్టి ఇది కూడా వచ్చి డాడీ నేను కూడా మొదటి సినిమాలో ఒక యాభై మంది రౌడీని కొడతానని అంటే ముందు నేను నేను కొడతాను అందుకని నువ్వు చక్కగా నీ ఏజ్కి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు యూనో జస్ట్ యాక్టింగ్ యూనో ఫస్ట్ బికమ్ అన్ యాక్టర్ యూ క్యాన్ మిగతా అన్ని అంటే యూ క్యాన్ ప్లాన్ యూ వర్క్ యూ కాన్ ప్లాన్ టు బికమ్ సంథింగ్ విచ్ అంటే ఒక స్టార్ అయిపోవాలని ముందే అనుకోవటం అవన్నీ అనుకోకూడదు దట్స్ థింకింగ్ టూ ఫా జస్ట్ డూ యూర్ జాబ్ మేక్ ఎ గుడ్ ఫిల్ బోల్డ్ అని కథలు వస్తాయి కొత్త కొత్త వాళ్ళు వస్తారు గ్రో యూనిట్ టు గ్రో అంతేగాని ఒకే సినిమాలు అన్నీ చేసేకల్లో ఈ సినిమా కూడా అన్నీ ఉండవు ఏంటి యాభై మంది కొట్టేసి ఎగిరేసి అన్నీ ఉండవు కొంత కొంత వాడికి మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా అలా ఉంటుంది అందుకే జస్ట్ బేసికలీ ఏ ఫన్ ఫిల్మ్ పక్క కమర్షియల్ సినిమా కాదు కానీ కమర్షియల్గానే ఉంటుంది సో విజయభాస్కర్ గారు మీకు ఊహ తెలిసేసరికి ఆయన ఒక గ్రేట్ డైరెక్టర్ మీరు సెట్స్లోకి డాడీ చేయి పట్టుకొని ఎప్పుడన్నా ఆయన పని ప్లేస్లోకి వచ్చేసరికి ఆయన్ని అందరూ డైరెక్టర్ స్థానంలో గౌరవించడం అంత పెద్ద పేరుతో ఆయన్ని చూసేసారు కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇంట్లోకి వచ్చేసరికి మాత్రం హిజ్ యువర్ ఫాదర్ ఫ్యామిలీ పర్సన్ అంత జోవియల్గా ఉండడం ఆ రిలేషన్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్న దాన్ని బట్టి ఆ రిలేషన్ కూడా తెలుస్తుంది ఇట్స్ అ వెరీ ఫన్ అండ్ జోవియల్ రిలేషన్షిప్ అని చెప్పి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అంటే మీరు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీ మూవీ రిలీజ్ కాబోతుంది సో ఆయన పేరు నిలబెట్టాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీకు పేరు రావాలి ఆ స్ట్రెస్ అనేది ఆబ్వియస్గా ఉంటుంది అది వర్క్లో కూడా కనపడిందా అంటే నో 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 నేను ఇప్పుడు వర్క్ చేయాలి చాలా కష్టపడాలి అప్పుడైతేనే మా ఫాదర్ పేరు నిలబెట్టగలను అని టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ అండ్ నేను ముందు ఒకటే అనుకున్నాను వచ్చిన తర్వాత పేరు నిలబెట్టడానికి టైం పట్టినా పర్లేదు ఫస్ట్ చెడగొట్టకూడదు ఐ నీడ్ టు ఓకే ఉంది అది దట్ వాస్ పర్టిక్యులర్ రైట్ సో ఫైనల్లీ ఐ వాంట్ ఆస్ బోత్ ఆఫ్ యూ మీరు మీ ఫాదర్కి టీవీ నైన్ వేదికగా ఏదన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నారు విచ్ యూ వాంటెడ్ టు సే బట్ ఇప్పటి వరకు చెప్పే ఛాన్స్ రాలేదు ఇంకొచ్చి గట్టిగా ఐ లవ్ యూ డాడీ మీరు ఏమైనా ఆన్సర్ ఇస్తారా నేను ఒకటే చెప్తాను అండ్ సినిమాకి వచ్చే ముందు కొన్ని అంటే దే డోంట్ రియల్లీ అండర్స్టాండ్ సినిమా ప్రొఫెషనల్గా సినిమాకి వచ్చి ప్రొఫెషనల్గా ఎంచుకొని చేసేటప్పుడు మాత్రం మీరు థియేటర్లో కూర్చుని ఎన్ని కామెంట్లు అయినా చేయొచ్చు ఎంత అయినా చేయొచ్చు టికెట్ కొనుక్కున్న వాళ్ళకి తన రైట్ తన హక్కు ఉంటుంది బట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం నమ్మి చేయాలి సినిమాని సిన్సియర్గా చేయాలి సినిమా ఒక్కటి మనం ఇక్కడ ఎంత సిన్సియర్గా ఫీల్ అవుతామో అదొకటే కెమెరా అంటే తెలిసిపోతుంది వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఫియర్ అది చాలా సిన్సియర్గా ఫాలో అవ్వకపోతే స్క్రీన్ మీద కామెడీ ఉంటుంది ఆ టైమింగ్ కానీ అంతా ఇట్స్ ఇట్స్ అ క్రాఫ్ట్ ఫస్ట్ ఆ క్రాఫ్ట్ నేర్చుకోవాలి అదొకటే చెప్తా అనమాట సినిమా ఈజ్ నాట్ ఈజీ ఆడియన్స్కి ఈజీగా ఉంటుంది సినిమా ప్రొఫెషనల్గా చేసే వాళ్ళకి మాత్రం చాలా కష్టం బట్ ఇట్స్ నైస్ కష్టం అయితే అంటే కష్టపడాలి నేను అనేది మనం ఏదో చూసేసి కామెంట్ చేసినంత ఈజీగా ఉండదు సో వచ్చే ముందు నువ్వు డిసైడే రావాలి రేపు తిడతారు కొంతమంది 
నువ్వు సరిగా చేయట్లేదని నీకు రాదని కొన్ని చేయలేకపోతాం ఎన్ని ఎన్ని భరించి వీళ్ళందరూ ఇంత స్టార్స్ అయ్యారు ఎగ్జాక్ట్లీ నేను చూసాను వీళ్ళందరూ చూసాను అవే వీళ్ళకందరూ షేర్ చేస్తుంటాం మీరు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సినవి ఉన్నాయి హీరోయిన్ జస్ట్ ఫాలో అయిపోవటం ఫ్యాన్ అయిపోవటం అలా కాదు వాళ్ళు ఎంత సిన్సియర్గా కెరియర్ బిల్డప్ చేసుకున్నారో అలా చేసుకోవాలని చెప్తాను సచ్ అన్ ఎంకరేజింగ్ ఫాదర్ సో ఫైనల్గా అంటే చెప్పండి అసలు మీరు ఇంత పెద్ద స్టార్స్తో వచ్చేసారు కదా వాళ్ళని డీల్ చేయడం ఈజీ అయిందా మీ అబ్బాయిని డీల్ చేయడం ఈజీ అయిందా నా వర్క్ వరకు చిన్న సినిమా అయినా చిరంజీవి గారి సినిమా అయినా ఒకటే అండి కాకపోతే నా ఫీలింగ్ స్క్రిప్ట్ మమ్మల్ని అందరినీ నడిపించేది ఎవరైనా సరే ముందు స్క్రిప్ట్ ఒకటి ఉండాలి అది ఒక్కటే నా స్క్రిప్ట్ లేక ఇంతవరకు నేను షూట్ చేయలేదు ఆ స్క్రిప్ట్ని అందరూ ఫాలో చేయాలి వాళ్ళు చాలా బాగా చేసేవాళ్ళు వీళ్ళకి అదే నేర్పుతాను సో స్క్రిప్ట్ అనేది మనకి అమ్మ యూ నీడ్ టు ప్రాపర్లీ ఫాలో ది స్క్రిప్ట్ రేపు పొద్దున్న ఒక ఐడియా వచ్చింది ఇంకేదో మార్చేద్దాం అలా చేయకూడదు అదే డిసిప్లిన్ అని వీడు ఇందా చెప్పి డైలాగ్ ఉందంటే నేర్చుకున్నాడు రేపు పొద్దున ఇది కరెక్టా చెప్పేటప్పుడు ఆలోచన ఉండకూడదు ఆ డౌట్ ఉండకూడదు కరెక్ట్గా తీస్తున్నాడా కెమెరామెన్ ఈ డైలాగ్ కరెక్ట్ అయినా ఆపోజిట్ యాక్టర్ కరెక్ట్గా చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ మీకు అనవసరం నమ్మి వచ్చి చేసేయాలి చాలా బాగుంటుంది సిన్సియర్గా చేయాలి సో వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళకి వీళ్ళకి డీల్ చేయటంలో నాకు కొత్త వాళ్ళని ఇంతకుముందు నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను ముగ్గురు నలుగురు కొత్త వాళ్ళని చేయటంలో చిన్న కిక్ ఏముంటుందంటే దే వెరీ రా మీరు చక్కగా మౌల్డ్ చేయొచ్చు పెద్ద స్టార్స్ అంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఒక ఇమేజ్ ఉంది సో యూ నీడ్ నాట్ కోచ్ దమ్ మీరు వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వక్కర్లా మనకి ఏం కావాలో చెప్తే సార్ వీళ్ళకి అలా కాదు you can you know mold them into whatever you want according to the character ala nen idu work kuda chesanu so i am quite comfortable with anybody mm-hmm. only thing script follow up you need to completely ante inka asalu dasaham ayipovali script ki nen adu okate chestanu velaka adhe cheptanu script ni follow up yeah So nice talking to you. So, if you want to see the movie, you can see the movie. Because the genre is very different. So, we are excited to watch. Thank you so much, both of you. And all the best. Thank you. All the best. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.